Здравствуйте! Сегодня мы в бойцовском клубе «Профессионал» города Бреста. И с нами чемпион Европы по рукопашному бою Романов Сергей и боец клуба «Профессионал» Песко Петр. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, хотелось бы поговорить вот на такую тему, насколько на сегодняшний день на, на, для православного человека, можно сказать, даже для православного спортсмена, нужна, необходима вера в Бога. Потому что, вот, в общем-то, люди, вот насколько вот могу сказать со стороны церкви, что очень многих э, святых церковь прославила известными защитниками Отечества. Это и великомученик Дмитрий Солонский, и великомученик Георгий Победоносец, это и наши русские святые, благоверный князь Александр Невский, благоверный князь Дмитрий Донской, которые, конечно же, обладали недюжиной физической силой и были, вошли в историю именно как защитники Отечества. Безусловно, конечно же, они обладали такой серьезной физической силой. А как вот на сегодняшний день обстоят дела вот именно для современного спортсмена с верой в Бога? То есть, насколько она ему нужна и что она дает для современного спортсмена? Для современного спортсмена, прошедшего определенный этап подготовки, да, вера играет очень, скажем, значимый характер. В чем это проявляется? Пока дети, там, парни, подростки тренируются, они, скажем, проявление веры в этом в этот период не настолько весом. Только они приходят к каким-то более, скажем так, состязаниям более высокого уровня, на соревнования, выступления, бои, где, скажем, существует вероятность получения какой-то травмы, где нужно доказать, на что ты способен, показать на все, все свое мастерство, к чему ты шел много-много лет. Естественно, что вера в этом играет большой свой вес. Вот. Я как спортсмен, как бы неоднократно участвовал на серьезных соревнованиях и знаю не понаслышке, что Ходя на ковер, на татами, в автогон, ты на самом деле переживаешь определенный ряд переживаний, которые связаны с тем, как ты выступишь, кто тебе поможет. Да? Везде нужна какая-то поддержка. Если это тренер рядом, это одно, естественно, внутри должна быть вера. Без веры достаточно сложно вообще что-то делать, двигаться по жизни. Поэтому, естественно, перед боем, перед боями, перед соревнованиями мы обращаемся к Богу. Да? за помощью. Конечно же, противник ваш тоже так же само может быть верующим и тоже обращаться. Кому помогут в этом неизвестно, но вера всегда присутствует. Да, ну только Богу, наверное, известно. Ну, да. Правда, можно сказать. Кто так. больше заслужил победу? Наверное, так, как говорится, по воле Божьей. Что может боец клуба профессионал по этому поводу Я вам сказать? Я скажу, что образ святых многих, он сейчас вдохновляет спортсменов. Одни из самых Больших соревнований, фестиваль боевых искусств имени родноапостального Николая Японского проводится в Российской Федерации. Да, из местного да, миссионера. Да, по, 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 порядка 9 видов боевых единоборств, может даже больше сейчас, постоянно развивается. И довольно популярен среди православной молодежи. Потому что тот стереотип, когда говорят, что бои, бокс, единоборство это агрессия. Это, в первую очередь, борьба с собой самим, для того, чтобы как-то себя преодолеть. А для борьбы надо черпать внешние силы. А внешние силы, правильнее всего, все-таки черпать в вере. Вере в Бога, который даст силы для преодоления себя. Потому что вся наша жизнь – это преодоление себя, борьба со своими грехами, борьба со своими искушениями. Страстями. Страстями. Спорт, а тем более единоборство, это самодисциплина, в первую очередь. Здесь мы действуем так же, как и во всей жизни. Было такое даже известное высказывание вот, святейшего патриарха Кирилла по поводу того, что, наверное, вот спортсмены, как никто другой, они понимают цену вот этого вот подвига. Святых, вот называют иначе говоря, это подвижники, подвижники благочестия, да, то есть были известные святые, которые, допустим, много молились, либо очень строго постились, то есть это были, совершали подвиги от того и подвижники. И говорят, вот спортсмены, наверное, как не то, никто другой, пожалуй, наверное, понимает, что такое вот, значит, вот достигать этого подвига. Ну вот смотрите, взять допустим, бойцовский клуб, примерно на 100 человек, которые приходят к нам, через несколько лет остаются 2-4, чуть-чуть больше людей. Что это показывает? Наверное, 
спорт, он в первую очередь проводит такой отбор, отбор сильнейших людей, которые могут задержаться, могут что-то достигнуть именно в спорте, и показать себя, проявить себя в дальнейшем. Люди, которые здесь задерживаются, как вы говорите, они становятся ядром клуба. А значит что? В нем есть уверенность, в нем есть целеустремленность и привычка достигать или добиваться цели своей. Такие люди, они на самом деле могут совершать подвиг. Тем более с верой. Вот. На них, наверное, держится костяк защитников отечества. Но на таких не взять о спортсменах, но сильных воле людей, которые смогут выдержать, преодолеть какие-то сложные трудности, в первую очередь физические. Ну и вместе с тем духовные. В то же наверное, время духовные. В да. то же время духовные, да. Скажу, что согласен с этим утверждением, которое вы привели, тем более, что жизнь сейчас стала гораздо проще, чем раньше. Но наиболее актуально раньше для того, чтобы у тебя появился хлеб, надо было вспахать. Сеять. Очень много, да, да. очень много приложить труда. Сейчас пошел в магазин, просто его купил. И это никто не умирает с голоду уже. Мы стали жить гораздо проще, мы разучились преодолевать трудности. А когда мы разучились преодолевать трудности, мы разучились бороться со своими страстями. Мы ну, разучились опять-таки самодисциплине. И только спорт, а особенно боевые единоборства, он, они позволяют... Пройти через все эти трудности, понять ценность жизни, понять ценность усилий для того, чтобы чего-то достичь. Мы растим здесь в первую очередь мужчин, которые учатся проходить через трудности и затем не свои боевые навыки где-то использовать на улице или еще где-то, а использовать свои духовные навыки и свои э, качества моральные для того, чтобы преодолевать те трудности, которые у них будут в жизни. А в жизни их у всех будет много. У спортсменов, у не спортсменов, но кто-то сдастся. А кто-то преодолеет и пойдет дальше. Ну да, дорогу осилит идущий, да, в общем-то, как говорят. В общем -то. Ну, если правильно понять, то, в общем-то, спортсмену, скажем так, его настраивают, наверное, пожалуй, вот именно на то, чтобы вот он преодолевал не только ведь, наверное, физические трудности, а в принципе все трудности, да, то есть которые в жизни ведь Конечно. невозможно, невозможно прожить жизнь и не столкнуться ни с одной трудностью, правда ведь? Вот ты чемпион, да, в общем-то, Европы, да, и вот боец клуба профессионал, вот э, сами вот вы себя как считаете, вот, ну, людьми верующими, да, вот, в принципе, люди верующие, ну, да, наверное, конечно. да, пожалуй. А вот можете о своем каком-то опыте вот рассказать, вот, прихода веры в Бог, к Богу, к приходе вере в Бога, вот, как оно вот это вот все сложилось, то есть это случайно, это вот были родители, может быть, верующие или еще что-то, или вот действительно спорт, может быть, как-то вот был как инструмент такой прийти вот к вере в Бога, вот. Как ну, вот у меня в жизни сложилось? было так, что в детстве, да, у меня были верующие родители, точнее, вот мать, бабушка, дедушка, покойные ныне, они прививали, конечно, веру в Бога, это посещение церкви. Там, сам, наверное, с лет 12-14 начал читать литературу очень много православных, переписывался, даже переписывался с различными православными организациями, задавал какие-то вопросы, все интересовало, конечно, более глубже, как и что, на чем она основана, вера, да, какие-то сомнительные моменты, задавал вопросы, очень часто получал на них ответы, на некоторые не получал, до сих пор, скажем так, есть моменты, да, то есть моменты сомнения, они присутствуют в любом человеке, но вера, вера, спорт, это можно так в одну линию с дисциплиной провести, дисциплинирует и вера, дисциплинирует и спорт, физические упражнения дисциплинируют, и, в принципе, наверное, по жизни дисциплинированным людям проще совладать с различными сложными ситуациями. Понятно. У меня получилось так, что крестили уже в сознательном возрасте. Не вот в младенчестве, да? Нет, это, это было создано тоже в советское время, было, когда церкви только начали появляться, а родился я в стране, где в основном превалирует мусульманская вера. Когда там стали проявляться православные храмы, мне уже было 10 лет, вот уже в сознательном возрасте меня крестили. Так, наверное, было посещение первого храма, дом одноэтажный, на котором даже колокольни, не было ни колокольни, установленных. Строящийся храм. 
Ну, конечно, помогала. Вера у меня был такой случай, что лет, наверное, 8 я ходил с трудом после травмы на тренировки. И когда восстанавливался, начинал разрабатывать, бегал по утрам, вот такие слезы текут, и бежишь больно, ну, по себя молишься. Как-то это утешало. Да. Во время тренировки. Да, это, да, это утешало боль, это вот, ну, не так это было больно. Как-то помогало себя преодолевать. Тем более образы тех людей, которые испытывали гораздо большие страдания, было гораздо больнее, но они все равно чувствовали. Это, это очень помогает черпать сессию. Здорово. Здорово на самом деле, потому что мне даже вот вспоминается такой эпизод из жития святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вот он известен тем, что это тот князь, который, ну, с позволения сказать, прогнал монголо-татар да, с нашей Руси. Так вот, он прямо во время боя, дерясь на мечах да, с татарами, он прямо вот молился за своих усопших вот воинов, которые вот пали вот на Куликовом поле, в общем-то, тоже вот так вот, да, то есть во время вот такой физического такого испытания он вот, в общем-то, испытывал его вера. А вот скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот мы много говорим, вот насколько для спортсмена нужна вера в Бога. А вот на сегодняшний день, конечно, слава Богу, милостью Божией, вот ходят в наши храмы и люди, многие подростковые поколения, и дети еще, в общем-то, и ну, где-то уже и взрослые. Церковь никогда резко не относилась к занятию спортом. В принципе, никаким. А вот что бы на сегодняшний день спортсмены сказали бы, вот насколько верующим нужно заниматься спортом? Вот как вот с этим вот быть? Ну, естественно, мы как спортсмены, то мы прививаем и детям, и подросткам, и взрослым привычку заниматься спортом, хотя бы потому, что это полезно для здоровья. Несмотря на то, что есть страшные слова, там, единоборство, там, бить в голову и так далее, ну, э, скажем так, сам тренировочный процесс, он достаточно лоялен. Нету там такого, что вот, все, мальчик пришел, там, или девочка, и там набили голову, она стала резко, там, плохо себя чувствует. Нет, конечно. То есть есть специализированный тренерский состав, который знает, как преподать, преподнести, развить те или иные способности без причинения каких-то телесных повреждений. Естественно, что случаи бывают разные в плане травм. Ну, травмироваться можно и идя там по улице, подвернуть ногу, еще что-нибудь сделать в зале. Соответственно, риск чуть-чуть больше, потому что в более активной форме проходит занятие. Вот. Но, естественно, спорт что? Он э, делает человека здоровее и сильнее, в первую очередь, и психологически, и физически. И, как мы все понимаем, и государство, и церковь не может не поддерживать спорт только по одной причине того, что сильный, сильный здоровый человек, гражданин общества, ячейка общества, это всегда хорошо. Это защитник Родины тот же, да? это рабочая сила. Вот, то есть хороший работник, он должен быть физически силен, да? не только умен, но и силен для того, чтобы дольше прожить, да, воспроизвести здоровое, здоровых детей. Вот. Только спорт, наверное, способен сделать человека полноценно здоровым и полноценным гражданином общества. В то же время я не говорю про профессиональный спорт, я говорю и про олимпийский спорт. Для поддержания своей формы физической, для поддержания здоровья. Спасибо. Тела наши – это храмы, храмы духа. Храмом надо сменить. Ну да, это важно. Да. Вот, Поэтому, да. конечно, надо, надо поддерживать себя в форме. Это, во-первых, а кроме того, что касается единоборства, вера – это сила добра. А сила физическая, она обязательно должна быть добра. Черному человеку без веры нельзя давать в руки такое оружие, как боевые единоборства. Поэтому это обязательно должно присутствовать. И именно верующим силам добра надо быть сильными для того, чтобы всегда суметь отстоять это добро, используя свою духовную силу. А если потребуется, как много раз это происходило в нашей истории, то уже используя силу и навыки, которые он получил в школах единоборств, в нашем клубе тоже. Спасибо. Тогда вот следующий еще вопрос. Вот это такой очень тонкий вопрос.
спортсмен выходит вот на какое-то соревнование, и вот он желает победить. Но как к этому относиться, к такому моменту, когда твой соперник должен проиграть? Да, то есть фактически вот это ревностное такое отношение, скажем так, вот по учению церкви, да, что такое ревность? Ревность, если она в нужном и правильном русле, то это очень хорошо, это очень хорошее чувство, очень правильное чувство, да, то есть когда я ревную, я хочу быть хорошим человеком, да, то есть я ревную, я беру пример с других хороших людей, да, то есть чтобы становиться лучше, лучше и лучше. То есть вот можно сказать, что вот для спортсмена вот такое чувство, вот он выходит с желанием победить. Но соперник-то ведь тоже должен ведь проиграть в таком случае. Я вам скажу такую одну бойцовскую истину, наверное. Боец, который выходит побеждать, он не думает о жалости. Он думает о том, как победить. Проявить свое мастерство и победить. И, конечно, верующий спортсмен, он уважает своего соперника в первую очередь. И проявляет к нему снисходительность при его каком-то там при его поражении, уже после года. То есть нету злобы, нету ненависти, естественно. То есть человек выходит доказать свое мастерство, показать свое мастерство. То показать, есть эмоций быть. быть не должно быть, да? Ни То в есть, коем случае. Если ты выходишь и жалеешь уже человека, что ты его сейчас будешь там правильно его ударишь, или там бросишь, все это пол, половины победы, ты скажем, половина боя ты проиграл. То же самое, что если у тебя нет веры в то, что ты победишь, ты уже наполовину проиграл. То есть лучше не выходить. Либо есть боязнь получить травму, ты уже выйдешь и получишь травму. То есть это как закон, ты привлекая, притягиваешь к себе какие-то неприятности. Поэтому профессиональный боец – это хладнокровный во время боя человек, который вышел сделать свое дело. А уже после боя – взаимное уважение, уважение того бойца, которого он победил. А у того, соответственно, человека, который проиграл, у него появляется желание расти выше уважение к победившему, стать еще сильнее и в следующем поединке попытаться управить себе. То есть не должно быть ненависти, да? То есть ненависти, ну, это, гнева, конечно, вот этого вот не должно это, быть. Это, это как бы, то, что мы видим в различных фильмах, перед боем показывают ролики, как обещают друг с друг другом что-то сделать. Это все игра, кино. На самом деле это для того, чтобы раззадорить публику, которая будет потом смотреть за боем. Никакой ненависти, конечно, спортсмены друг друга не испытывают. Обратите внимание, как они всегда после боя обнимаются. Если это действительно спортсмены, бой прошел, они обнялись. Это, это спорт. Ты выходишь доказать, что ты сильный. Потому что есть спортивная злость, есть такое понятие. Спортивная злость – это что? Это эмоции, которые заставляют организм более продуктивно работать. Задор. Тело. Это задор. задор да? То есть его без, без спортивной злости тоже не выйдешь. Но, опять же, уважение, вера, все это должно быть. Ну, то, есть, то есть, если правильно понимать, это не та злость, да, которая вот... Направленная на уничтожение, нет. Да, вот не направленная нет. на уничтожение, а та злость, это как вот скорее ревность, да, такая, наверное, будет это правильно, так сказать. Ревность, это вброс адреналина, дозированно, скажем, mm -hmm. в кровь для того, чтобы ты реализовал себя. Здорово. А вот мы сегодня много говорили, да, вот о верующих вот спортсменах, вот кто верит в Бога, вот люди, вот как они выходят, да, вот на соревнования и прочее. Ну вот как-то вот мы ни одного имени не привели, вот. А вот кто известный? Вот я, например, знаю Федор Емельяненко, да, это вот известный. Вот, то есть, вот, насколько мне известно, вот, в общем-то, он служит, не он конкретно служит, а он всегда приходит на богослужение в православный храм, перед каждым боем молится, всегда совершает, заказывает вот молебны, чтобы совершили, вот, как известно, и исповедуется он, и причащается, очень многие. А вот кто известен вам, вот такие вот именно, вот, имена вот можно назвать, вот, людей, которые глубоко и искренне верили в Бога? Ну вот вы, наверное, привели один из таких самых мне близких примеров, это Федор Емельяненко, mm -hmm. потому что я за его боями следил очень так, он был моим кумиром, я за ним следил постоянно. В плане веры, вот, наверное, это один из первых людей, которых я скажу, перед каждым боем он крестился, выходил, да, что с верой я читал молитву и выходил драться, поэтому, наверное, это... Одна из составляющих его побед, его чемпионства, он много лет провел в клетке, в октагоне, был профессиональным борцом изначально. 
не все это показывают. Да, это фактически это личное. Но да, это... опять-таки можно вспоминать разные бойцы. Можно тоже там из других видов, там Пола Андерсона, который с молитвой при температуре 42 вышел, стал чемпионом. Это здорово. Среди, это здорово. Значит, тяжелых атлетов. Да? То есть, практически все, кто добивается высоких результатов, высоких показателей, это люди верующие. Они черпают уже на свои силы. Это здорово. Ну что ж, благодарим за интересную беседу. В общем-то, что можете пожелать нашим телезрителям? Занимайтесь спортом, приходите в клубы бойцовские, спортивные, укрепляйте свое тело, укрепляйте свою веру, становитесь сильнее. Веруйте, будьте мужественными. Спасибо. Ну что ж, благодарим за внимание, благодарим за интересную беседу. Я напоминаю, что мы сегодня были в гостях в бойцовском клубе «Профессионал» города Бреста. С нами были чемпион Европы по рукопашному бою Романов Сергей и боец клуба «Профессионал» Ицко Петр. Спасибо всем за внимание. До свидания.